ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൽക്കമീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ചൈനീസ് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ചൈനക്കാർ ഈ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് അതായത് ചൈനീസ് റവല്യൂഷന് അവർ തയ്യാറാവുന്നത് എന്തിനൊക്കെ എതിരെയാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ റൂൾ ആൻഡ് മൊണാർക്കി എന്തിനൊക്കെ എതിരെയാണ് വിദേശ ആധിപത്യത്തിനും രാജ്യവാഴ്ചക്കും എതിരായിട്ടാണ് ചൈനക്കാർ വിപ്ലവം നടത്തിയിരുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു റഷ്യ അതുപോലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിപ്ലവങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് രണ്ട് പുതിയ നയങ്ങൾ ചൈനയിൽ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു അവ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പിയം ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി കറുപ്പ് വ്യാപാരവും തുറന്ന വാതിൽ നയവുമായിരുന്നു എന്താണ് കറുപ്പ് വ്യാപാരം അതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പിയം ട്രൈഡ് കറുപ്പ് വ്യാപാരം ഈ കറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നമ്മുടെ കള്ള് കഞ്ചാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കറുപ്പ് എന്താണ് ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസിൽ അവരുടേതായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള പട്ട് അതായത് സിൽക്ക് തേയില ടീ അതുപോലെ മൺപാത്രങ്ങൾ എത്തേൺ വെയർ ഇതെല്ലാം യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചൈന ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യൂറോപ്യക്കാർക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണല്ലോ കാരണം ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുക ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് കറുപ്പ് എന്ന് പറയണം ഒപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇറക്കുമതി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ചൈനക്കാർ ഇത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അറിയാലും ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചൈനക്കാർ ഇത് ഇതിന് അടിമയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു യൂറോപ്യൻകാർക്ക് ഈ ഇറക്കുമതി കൂടുകയും അതായത് കറുപ്പിൻ്റെ ഇറക്കുമതി കൂടുകയും ചൈനക്കാർക്ക് എന്ത് ിച്ചു ഇവർ ഈ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യലി ആയിട്ടും മെന്റലി ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇംബാലൻസ് ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇവർക്ക് അടിമയാവാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറുപ്പ് വ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും യൂറോപ്യന്മാരുടെ അതായത് യൂറോപ്യൻസിന്റെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി തുറന്ന വാതിൽ നയം അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ചൈനയിൽ ഈ ട്രേഡ് നമ്മൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈനയിൽ ഈ വ്യാപാരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നേടിയിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതായത് അവിടെ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ഹേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന അപ്പം ആരാ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ പേര് മറക്കരുത് ജോൺ ഹേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച നയമാണ് എന്ത് തുറന്ന വാതിൽ നയം ഈ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ചൈനയുടെ കമ്പോളങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും തുല്യ അവകാശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ജോൺ പ്രൊക്ലൈം ചെയ്ത ഒരു നയമാണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്താണ് ഈ പോളിസി ആസ് പെർ ദിസ് പോളിസി അമേരിക്ക ആർക്യൂഡ് ഫോർ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ആൾ കൺട്രീസ് ഇൻ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് ചൈനയുടെ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യമായ അവകാശമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അമേരിക്ക വാദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ചൈനയെ വിവിധ മേഖലകൾ വിവിധ പാർട്ടുകളാക്കി ഓരോ പാർട്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ രാജ്യക്കാരുടെ കോളനിയാക്കി അമേരിക്കക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അതാണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി റവല്യൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ പേര് മഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി എന്നാണ് കേട്ടോ എന്നാണ് മാഞ്ചു അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്നത് അവർ ഈ വിദേശ രാജ്യ
വിപ്ലവത്തിനെ ബോക്സർ റബല്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സർ കലാപം എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇത് ഈ റബല്യൺ എന്തായിരുന്നു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഒരു തോൽവിയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിപ്ലവം ഒരു പ്രചോദനമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന ഡൈനാസ്റ്റി ഏതാണ് മഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി അവർ ഈ വിദേശികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സീക്രട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു റബല്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാപം നടത്തി അതിൻ്റെ എംബ്ലം മുദ്രയായിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചത് ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലാപത്തെ എന്തറിയപ്പെട്ടു ബോക്സേഴ്സ് റെബല്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സർ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സണ്ണിയാത്സൻ രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണ് എന്താ പാർട്ടിയുടെ പേര് കുമീന്താങ് പാർട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ചൈന റവല്യൂഷനിലെ വിപ്ലവം റബല്യൻ ഏതാ ബോക്സാറാണ് അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ ഈ മഞ്ചു റവല്യൂഷൻ ഈ മഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിക്കെതിരെ ആയിട്ട് ഒരു റവല്യൂഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അത് സംഘടിപ്പിച്ച ആളാണ് ആര് ഈ ഡോക്ടർ സന്യാത്സൻ അപ്പം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിക്കെതിരെയാണ് ആരാ സംഘടിപ്പിച്ചത് സന്യാത്സനാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സതേൺ ചൈനയിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് തുടങ്ങാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല മഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി അതായത് മഞ്ചു രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണം ചൈനയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ അവർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാത്സൻ കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടിയാണ് ഏത് കുമീന്ത പാർട്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സന്യാത്സനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മഞ്ചു രാജവംശത്തിനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം നടന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇത് ചൈനയിൽ ഈ രാജഭരണത്തിന് അവസാനം കുറിക്കുകയും സതേൺ ചൈനയിൽ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നില നിലവിൽ വന്നത് സന്യാത്സന്നിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടി ഏതാണ് കുമീന്താങ് പാർട്ടി ഇനി ഈ സന്യാത്സൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണലിസം രണ്ട് ഡെമോക്രസി മൂന്ന് സോഷ്യലിസം ഏതൊക്കെയാണ് ദേശീയത ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്കാണ് ചൈനീസ് ഈ സന്യാത്സന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് നാഷണലിസത്തോട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചൂറിയൻ വംശക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിയെ പുറത്താക്കുക അവരുടെ രാജ്യഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക അതാണ് ദേശീയത നാഷണലിസം ജനാധിപത്യം എന്താണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂള് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക സോഷ്യലിസത്തിലൂടെ സോഷ്യലിസത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ടു കൺട്രോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലാൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ ലാൻഡ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുക തുല്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സന്യാത്സന് മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് മൂന്ന് ഐഡിയോളജീസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഒന്ന് നാഷണലിസം രണ്ട് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് മൂന്ന് സോഷ്യലിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമിന്താങ് റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ആദ്യം ചൈനയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സന്യാത്സന് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പടിഞ്ഞാറൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസുമായിട്ട് ഇക്വാലിറ്റി വേണം അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് വിദേശികളുമായിട്ട് ഒപ്പിട്ട കരാറുകൾ ഉടമ്പടികളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി ട്രീറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടികൾ നെല്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി റദ്ദാക്കി കേട്ടോ അതുപോലെ കൃഷി വ്യവസായം എന്നിവയുടെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോ നടപടികൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്താണ് അഡോപ്റ്റഡ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ അവർക്ക് റഷ്യയുടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അതായത് സന്യാസനിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ചൈനക്കാരും ഈ കുമിന്താങ്കളും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്
ചിയാൻ കൈശക്ക് വീണ്ടും ചൈനയില് ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് അതായത് ഓട്ടോക്രസി മിലിറ്ററി ഓട്ടോക്രസി എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് സൈനികപരമായിട്ടുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം തുടക്കം കുറിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിദേശ ശക്തികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചൈനയിൽ വരാനും ചൈനയിൽ എന്തും വ്യവസായമോ കോളനോ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ കൽക്കരി അതുപോലെ ഇരുമ്പ് വ്യവസായങ്ങൾ ബാങ്കിങ് വിദേശ വ്യാപാരം ഇതിലൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ റഷ്യയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൽക്കരി അയേൺ ഇരുമ്പ് ബാങ്കിങ് പിന്നെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് വിദേശ പിന്നെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ചിയാ കെഷേക്കിന്റെ നയങ്ങളെ ആര് എതിർത്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എതിർത്തു അവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെ നേരിട്ടു അതായത് ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ സമയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് ഒരു പുതിയ ആള് ഉയർന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് മാവോ സെത്തോങ് എന്താണ് മാവോ സെ തുങ് ഇദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഈ മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തെക്കൻ ചൈനയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ കിയാങ്സിയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് ആ യാത്ര അവർ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതായത് ഭൂമികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഈ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിയാൻസിയിൽ നിന്ന് യനാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മുതലായിരുന്നു എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ആയിരുന്നു കിയാൻസെ മുതൽ യനാൻ വരെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു യാത്രയാണ് ലോങ് മാർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ലോങ് മാർച്ചോട് കൂടിയിട്ട് മാവോസത്വവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഫോറിൻ പവേഴ്സിന് വിദേശികൾക്കെതിരായിട്ട് ചൈനീസിന്റെ സിമ്പൽ ഒരു അവന്റെ പ്രതീകമായിട്ടും മാറി ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിയാങ് കൈശേക്ക് തായ്വാനിലേക്ക് അഭയം തേടി അവിടെ നിന്ന് പോയി തായ്വാനിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഈ മാവോസത്തോങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റെഡ് ആർമി ചുവന്ന സേന ചൈനീസ് ഈ മാവോ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റില് കുമീന്താങ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെന്റർ കേന്ദ്രം എന്ത് ചെയ്തു അവർ കീഴടക്കി അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ചൈന മാവോ സെതോങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് മാറി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈ